Saludito mi gente, buenos días Hoy es lunes Y si nos vieron ayer el Super Bowl No saben de lo que se perdieron Ganamos, 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 ganamos Ganó Tampa Bay Para los que no saben Ganamos el Super Bowl Qué rico Ven americanizada Y todo Buenos días, buenos días Buenos días Chicas y chicos bueno, la mayoría, la, la mayoría que me ven son chicas. Así que por ahora, buenos días, mis chicas. ¿Cómo la pasaron en el fin de semana? Yo la pasé súper, súper, súper bien. Eh, viendo el Super Bowl. Espérate. Que no prendí para quitarle la humedad a los, a los vidrios. Y después no puedo ver, no puedo manejar. Pues voy de camino al trabajo, obviamente me ven el uniforme. Y no me peiné, voy tarde, son las 7 ya. Eh, como ayer tenía el pelo rizo, lo que hice fue una donita y vámonos. Eso es lo bueno de tener el pelo rizo, en parte. Mm. Vamos, dale, dale, dale. Que voy tarde, hello. Entonces, eh, no grabé mucho ayer. Ayer estaba doblando ropa, lavando ropa. Eh, mi mamá hizo un arroz blanco con galbanzo. Ah, una cosa rica. Rica, rica, rica. Y eso fue lo que comí. El sábado fui a un parque. Fui a caminar, o oh, para empecé, empecé a hacer, no a hacer dieta, no a hacer dieta, pero empecé a caminar, a comer menos, aunque ayer me he comido helado, rompí la, este, de comer menos ayer, nada más. Pero ya hoy vuelvo otra vez a disminuir la comida, a caminar. Me encontré con un partner en Cry eh, para no caminar sola. Este, un amigo me encontré. Allí me estoy caminando. Aparte que se me sabotó la camisa. Y vive cerca de, del parque donde yo fui a caminar. Entonces me dijo, si quieres, nos vemos aquí. Volviendo al tema porque se me paró porque se me paró la cámara. Porque sonó la alarma. Dejándome saber de que estoy más tarde al trabajo. Pues como le iba diciendo, me encontré un amigo eh, caminando, me dijo de que si quería, eh, él me acompañaba a caminar, porque él también este, caminaba por el, por el parking, hay que por el parking, por el parque, y uh, si quería, eh, me acompañaba, porque eh, no sé en, en qué momento entramos en conversación, no me acuerdo, no me pregunto porque no me acuerdo, de que está bueno, está bueno. Pero no se lo dije. O le pregunté si tenía novia y todo eso, si era casado, porque yo no quería problemas con gente loca este, acechándome ni nada de eso. Porque yo que no tengo buenos cascos, mi amor. Pero no me dijo que supuestamente que es soltero, que no tiene novia. <coughs> me dio su número de teléfono. Nos hicimos amigos de ejercicios. Sí, gente, amigos de ejercicio. Entonces. Me dijo que, que me podía ayudar a caminar y eso. Y me preguntó que si yo este, era la primera vez que empezaba a caminar. Y yo dije, sí. Me dice, wow, pues para hacer la primera vez estás como si no, como si lo hicieras siempre. Y yo en él le digo, ¿por qué lo dice? Me dice, no, porque las personas que vienen que están sobrepeso sin ofenderte y yo dije no tú no me, no me ofendes también estás diciendo que sí yo sé que estoy sobrepeso I know that pero no no me ofende y este no duran ni una hora caminando rápido se fatigan yo le dije no a mí me gusta me gusta caminar eh, en mi trabajo yo tengo que caminar tengo que estar de aquí para, para allá no puedo estar estancada en un solo lado porque si no me duele la espalda si me quedo estancada en un solo lado Tienes un momentito que llegué a la primera parada 
Así que vengo ahora. Pues ahora de nuevo. En el bloque van a ver antes de este. Son unos cortos ahí. Yo expliqué algo mal. De que mi, donde vive mi mamá hace más frío que acá. No. Donde vive mi mamá, como hay muchos palos, pues no hace mucho viento y no hace tanto frío. En algunos sentidos a veces. Pero en este lado donde yo trabajo, como no hay mucho palo, hace más frío. Mira, en casa de mi mamá, ahora mismo cuando yo salí no hacía frío. Eso yo dije, no me voy a poner suera porque no hace frío. No está la temperatura fría. Espera un momentito. Y mi mamá vive en el downtown. Y eso está pegado a la playa. Estamos más cerca de la playa que se supone que hiciera más frío porque estamos cerca ya Voy a apagar eso porque está cerca de la playa pues no todo lo contrario acá hace más frío hace más brisa que para donde vive mi mamá entonces volviendo al tema de Mira este, se cree que tiene una, tiene una, una muñoneta, pero mijito, no tienes un truco, podías parquear bien. Está diciendo ah, y volvió no. la cámara a parar porque me sonó la alarma. Anyway, voy a ponerme la suera porque no quiero estar con este revolú y el jacket está allá atrás. Que miércoles, Allá yo recogí el carro, puse las cosas del trabajo donde tenían que estar y dije: Como las noticias dijeron que no iba a haber frío. Dije, bueno, pues ¿para qué voy a tener el jacket cerca? Sí, porque si me pongo suela tengo que ponerme el jacket del trabajo. Y sucesivamente. Entonces, volviendo, es que yo me yo te digo que yo empiezo un tema y termino con otro. Pues quedamos con ese muchacho de que sí, de que íbamos a hacer ejercicio, que íbamos a caminar. Primero íbamos a caminar. Porque él está en forma, él no necesita caminar. Él, está, él estaba corriendo cuando yo lo conocí. Y... No sé, se le dio con... O oh, porque yo... yo eh, cuando terminé de hacer las dos primeras vueltas al parque, um, me paré en un área que tienen para hacer ejercicio, como si fuera eh, imitando unas máquinas. Me paré ahí y estaba leyendo lo que decía. Para que se usaba cada, eh, como decir, máquina. Ah, pero está compuesta en tubos y qué sé yo. Y él se paró ahí a tomar agua porque ahí también de esto de para tomar agua. Y yo fui la presenta que le dije. Yo dije, ¿por qué no? Yo le dije, ay. No sabía que hablaba español. Y dije, ay, ¿por qué no? Aunque le veía la cara de mexicano, pero. Pero que hay personas que son hispanos, pero no hablan español. Yo en él le digo, ay, pero ¿por qué bebes agua de ahí? Te hubieras traído agua de tu casa, una botella. Y así no tienes que estar bebiendo agua de ahí. Tú no sabes si está contaminada o qué sé yo. Y esa ni me dice, Vela, tienes razón, me contestó en español. Y yo en él le digo, ah, no sabía que hablaba en español. Me dice, sí, soy mexicano. Y yo en él le digo, Oh, ok. Pero no porque seas mexicano tienes que hablar español, porque hay eh, chamaquitos que se crían aquí o nacen aquí y son mexicanos, pero no hablan español. Me dice, no, no, yo hablo español. Empezamos a hablar y me preguntó mi nombre, que, que yo hacía en el de esto. Y yo dije, no, este tengo que rebajar un par de libras. Eh, y me propuse empezar a caminar despacio y después ir despacio, rápido, después. Es, le expliqué porque eso yo lo hacía antes y entonces él me dice, oh qué chévere y que si venía acompañada, yo dije, no, no me acompañaba o sea, el del 
típico tema de, de los hombres cuando ven mujeres. Y entonces me dijo, ah, si tú quieres yo te puedo acompañar. Yo vivo aquí cerca. Eh, yo siempre vengo caminando para acá y corriendo para acá. Y yo vengo y digo, ah, está bien, chévere. Y quedamos en eso, cambiamos número y quedamos en eso. No estoy diciendo que va a ser mi pareja ni nada de eso. Nada de eso. De que se ve bien, se ve bien. Pero es, es una persona, se ve una persona nice. Déjame buscar mi, mi jacket allá atrás antes de que sea la hora de bajarme. Ay, ah, antes que se me olvide, cuando dije de, que eso es bueno tener el pelo rizo para que otra gente no se ofenda, porque aquí la gente se ofende en todo lo que uno dice. Digo en el sentido que es bueno de tener el pelo rizo, porque te pones el pelo en una dona y no se te baja el pelo y es más fácil de controlar en hacerte una dona y el pelo lacio, porque yo me he hecho el blower, cuando te haces una donita, se te baja, porque especialmente yo que tengo el pelo finito. Rizo se me ve grueso, pero fini, eh, en blower se me, ve, se me pone el pelo bien finito. No es que estoy diciendo que tenga el pelo mejor que nadie, no. Simplemente que el pelo rizo es bueno para algunas cosas, como el pelo lacio es, es bueno para otras cosas, el pelo chino o el pelo rizo, porque una gente le dicen pelo chino y nosotros le, le decimos pelo rizo para que no se ofendan aquí la gente, porque aquí la gente se ofende Esa, a veces yo veo este eh, vlogs y cosas así de otras personas y lamentablemente nosotros tenemos un audi un, 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 ¿cómo es? ay cómo es la palabra Escuchamos lo que queremos escuchar. Por ejemplo, si yo mando una razón contigo, ya en el momento que va hacia la otra persona, cambia totalmente de lo que yo dije desde un principio. Pues así es, así somos algunas personas que entendemos lo que queremos. Aún la gente diciendo y explicando otra cosa, entienden lo que le da la gana. Como en el otro, en el vlog, no me acuerdo cuándo fue. Que yo dije que porque o no me expliqué bien, no sé. Vamos a dejar saber, vamos a decir que no me expliqué bien. Que uh, las personas de mi color tienden a, a verse, uh, tal, tarda en verse, envejecer o verse vieja, como quieran decirlo, por el tipo de color. La persona blanca, ra, rápidamente tú le puedes ver las arrugas, le puedes ver este la vejez más rápido. Una, porque no se cuidan. Algunas de las personas no se cuidan. No se ponen este protector solar. No usan crema. Porque como son blancos, ellos creen que no necesitan nada de eso. No estoy diciendo que sea el caso de todo. Porque, ay Dios mío, es que la gente... Pero pasa eso. No porque yo sea de color. Quiere decir que yo me veo mejor que nadie. Eh, no, no es eso. Simplemente que la persona de color tiende a verse más, se termina viendo vieja más tarde o tiende a envejecer más tarde por el tipo de color de piel. No se ve tanto las arrugas, por el melisque, uh, etcétera, etcétera. Sí, porque aquí hay que explicar todo. Por eso. Una tipa ahí sin saber mi edad dijo que yo me veía vieja. De que yo era joven y que me veía vieja sin saber la edad que yo tengo. Yo me eché a reír y yo decía, si ya supiera la edad que yo tengo, no me hubiera dicho vieja. A lo mejor pensaba que yo tenía, tengo 20 años. Y mi amor, ya quisiera yo, porque a los 20 años me veía mejor que lo que me veo ahora. No por ofender, no por ofender. Ni por ser antipática. Pero, este, hay personas que, que se ofenden hasta por la, la existencia de otro. Qué cosa tan mala. El ser humano somos tan, tan, ay Dios mío, cómo es la palabra. 
Somos tan... Um... No encuentro la palabra para decirlo. Pero... Anyway. Me salí de varios temas. Dije varios temas. <risa> Pero así empezó mi lunes. Bienvenidos a mis vlogs. Eh, feliz lunes. Eh, inicio de semana. Espero que todos la hayan pasado súper bien este weekend. Yo la pasé, como dije, muy bien. Conocí nueva gente, conocí una, 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 una persona que eso está muy bien. Porque a veces nos sentimos solos, a pesar de que tenemos nuestros hijos. Ay, mira, tengo una gomita ahí, yo buscando una gomita. Bueno, ya, ya vamos a trabajar, ya son las 14, así que, bye.